అందరికీ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి సంబంధించి రివైజ్ నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ అయింది ఒకసారి అయితే సెమిస్టర్ బ్యాచ్ వాళ్ళు అందరూ ప్రతి ఒక్కరు సెమిస్టర్ సిస్టమ్ వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు అయితే ఈ వీడియోని అయితే చూడండి నేను ఈ వీడియోలో నేను చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం ఈ వీడియోలో అయితే నేను మీకు క్లియర్గా అయితే చెప్తాను ఇక్కడ రివైజ్ నోటిఫికేషన్లో చూసినట్టయితే వైడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకి అండ్ వన్ టైమ్ ఛాన్స్ క్యాండిడేట్స్కి మళ్ళీ వన్ టైమ్ ఛాన్స్ అయితే ఇచ్చారు అండ్ వైడబ్ల్యూఎస్ అంటే ఇయర్ వైజ్ సిస్టమ్ అన్నట్టు టెన్త్లో ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఒకసారి ఇంటర్లో ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఒకసారి అండ్ డిగ్రీలో కూడా ఫైనల్ ఇయర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఒక్కసారి మాత్రమే ఉంటుండే సెమిస్టర్ సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పుడు ఇయర్కి టూ టైమ్స్ అయితే ఎగ్జామ్స్ రాసే ఛాన్స్ ఇప్పుడు వచ్చింది అన్నట్టు ఈ సెమిస్టర్ సిస్టమ్ అనేది పీజీ నుంచి డిగ్రీకి తీసుకున్నారు సో ఇక్కడ మ్యాటర్లోకి వెళ్ళినట్టయితే ఇక్కడ మనకి ఫిఫ్త్కి అయితే నో ప్రెస్ నోట్ అయితే రిలీజ్ చేశారు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశారు అన్నట్టు ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి సిక్స్టీన్త్ డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ డిసెంబర్ రోజు మీటింగ్ అయితే జరిగింది అది వైడబ్ల్యూఎస్ గురించి ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ టూ థౌజండ్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వరకు అడ్మిట్ అయి ఉన్నారు అంటే టూ థౌజండ్లో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ టూ థౌజండ్లో ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ రాయలేదు వాళ్ళకి సెమిస్టర్ సిస్టమ్ కాదు టూ థౌజండ్లో ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ అన్నట్టు టూ థౌజండ్ బ్యాచ్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ బ్యాచ్ వరకు ఈ బ్యాచ్ వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ పర్ పేపర్ ఎందుకంటే డబల్ డ్యూరేషన్ ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ అంటే త్రీ డబల్ డ్యూరేషన్ అంటే త్రీ ఇయర్స్ ప్లస్ త్రీ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ డబల్ దాటిపోయింది అందాజ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ వరకు వచ్చింది అన్నట్టు అందాజ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి వచ్చినాం కదా అంటే అందాజ చూసినట్టయితే ఇరవై మూడు సంవత్సరాల వరకు కూడా బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్న వాళ్ళు అంటే టూ థౌజండ్ బ్యాచ్లో అయితే ఎవరు ఉండకపోవచ్చు అందాజ టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుంచి టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి అయితే స్టార్ట్ అవ్వచ్చు బ్యాక్లాగ్స్ ఇప్పటికి రాస్తున్న వాళ్ళు అసలు రాయకుండా వదిలేసిన వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు అండ్ ఇప్పుడు ఎవరైతే బ్యాక్లాగ్స్ రాస్తున్నారో వాళ్ళకి టెన్ థౌజండ్ పర్ పేపర్ పెనాల్టీ అన్నట్టు కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ టూ థౌజండ్ అంటే డిగ్రీలో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి డిగ్రీలో సెకండ్ సెమిస్టర్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి కూడా టెన్ థౌజండ్ పర్ పేపర్ పెనాల్టీ వేయడం అదైతే నాకు మంచిగా అనిపించట్లేదు ఈసారికి ఇది ఇట్లనే పోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇయర్కి మాత్రం ఫైన్ అమౌంట్ థౌజండ్ రూపీస్ పెడతారేమో అని నేనైతే అనుకుంటున్నాను వీళ్ళే సంవత్సరాల సంవత్సరాలు డిగ్రీ రాస్తూ ఉంటే మేము కొన్ని సంవత్సరాలు కూడా కాలేదు అందాజ సెవెన్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అయింది సో మాకు టెన్ థౌజండ్ అమౌంట్ అనేది అది మంచిగానే అనిపించట్లేదు ఎందుకంటే ఒక్కొక్క స్టూడెంట్స్ కానీ ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ఫైవ్ బ్యాక్లాగ్స్ ఫోర్ బ్యాక్లాగ్స్ త్రీ బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే త్రీ బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్న వాళ్ళు థర్టీ థౌజండ్ పే చేయాలి ఫైవ్ ఉన్న వాళ్ళు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ పే చేయాలి మామూలుగా టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ అమౌంట్ పే చేయడానికే కింద మీద పడతాం అలాంటిది అంత అమౌంట్ అంటే ఎవరు పే చేయలేదు ఇది టెన్ థౌజండ్ ఎప్పుడు సూటబుల్ అంటే అందాద ఎయిట్ ఇయర్స్ నైన్ ఇయర్స్ క్రాస్ అయితే అప్పుడు టెన్ థౌజండ్ సూటబుల్ అవుతుంది ఎందుకంటే అప్పుడు ఒకటే బ్యాక్లాగ్ ఉంటుంది లేకపోతే రెండే బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటాయి కానీ టెన్ బ్యాక్లాగ్స్ ఫైవ్ బ్యాక్లాగ్స్ ఎయిట్ బ్యాక్లాగ్స్ అయితే ఉండవు అప్పటికి ఇప్పుడైతే ఇది కరెక్ట్ కాదని నేనైతే అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఇయర్ అయితే అమౌంట్ చేంజ్ అవ్వచ్చు ఈసారి అయితే చాలామంది అంటే చాలామంది ఒక్క పేపర్కి టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ అయితే పేమెంట్ అయితే చేయలేదు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ బ్యాచ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ బ్యాచ్ పేమెంట్ అయితే చేయలేదు అండ్ ఇక్కడ సెమిస్టర్ సెమిస్టర్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ అయింది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఎవరైతే ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఫ సెమిస్టర్ సిస్టమ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అండ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఎవరైతే ఫస్ట్ ఇయర్లో అడ్మిట్ అయ్యారో వాళ్ళ వాళ్ళతోనే ఇయర్ వైజ్ సిస్టమ్ అనేది ఎండ్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే వన్ టైమ్ ఛాన్స్ అంటే ఇది టూ థౌజండ్ నుంచి టూ థౌజండ్ టెన్ బ్యాచెస్ వరకు అప్లికేబుల్ అయితే అవ్వచ్చు వన్ టైమ్ ఛాన్స్ అంటే వాళ్ళకే అప్లికేబుల్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే టెన్ మీద అసలు బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా అంటే చాలా అరుదు ఉంటారు ఒక వెయ్యి మందిలో ఇద్దరు ఒకరో కనిపించవచ్చు అంతే అందుకే వాళ్ళకి టెన్ థౌజండ్ ఫైన్ పెనాల్టీ పెడితే సూట్ అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు ఉ
ఎవరైతే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ బ్యాచ్ ఉన్నారో అంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఫస్ట్ ఇయర్ అడ్మిట్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళకి థౌజండ్ రూపీస్ పర్ పేపర్ ఇది ఫైన్ అమౌంట్ అనుకోవాలి పెనాల్టీ అమౌంట్ అనుకోవాలి వీళ్ళకి థౌజండ్ రూపీస్ ఉన్నప్పుడు మాకు కూడా థౌజండ్ రూపీస్ పెడితే బాగుంటుంది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి సెవెంటీన్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి కూడా థౌజండ్ రూపీస్ ఫైన్ పెడితే బాగుండు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వాళ్ళకి కూడా ఇప్పుడు ఫైన్ థౌజండ్ రూపీసే ఉన్నది ఇది ఓకే రీజనబుల్ ఫిఫ్టీన్ బ్యాచ్ బాగానే ఉంది సిక్స్టీన్ బ్యాచ్ పోయింది సెవెంటీన్ బ్యాచ్ పోయింది మళ్ళీ ఎయిటీన్త్ బ్యాచ్ కూడా బాగానే ఉంది ఇదైతే కొంచెం అయితే రీజనబుల్ కాదు అమౌంట్ అయితే నెక్స్ట్ ఇయర్ చేంజ్ అవుతుందేమో అని నేనైతే అనుకుంటున్నాను మామూలుగా థౌజండ్ రూపీస్ ఫైన్ అంటేనే ఎగ్జామ్ ఫీ కట్టడానికి ఎవరు సరిగా ముందుకు రానే రారు అలాంటిది టెన్ థౌజండ్ అంటే అది అది ఇక చెప్పుకోలేదు సో మొత్తానికి ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ చూపించిన టూ థౌజండ్ బ్యాచ్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ బ్యాచ్ ఈ పదిహేను సంవత్సరాల బ్యాచ్ వాళ్ళకి అందరికీ ట్వంటీన్త్ జనవరి వరకు లాస్ట్ డేట్ ఇచ్చారు విత్ ఫైన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్తో ట్వంటీ ఫస్ట్ నుంచి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వరకు లాస్ట్ డేట్ అయితే ఇచ్చారన్నట్టు సో ఒకసారి ఎగ్జామ్ ఫీ డీటెయిల్స్ అయితే చూసేద్దాం అండ్ ఈ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాచ్ ఉన్నారు కదా టూ థౌజండ్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ వరకు ఈ బ్యాచ్ వాళ్ళకి అందరికీ ఫిబ్రవరి మంత్ ఎండింగ్ వీక్లో ఎగ్జామ్స్ అయితే స్టార్ట్ అవ్వచ్చు అండ్ మార్చ్ ఎండింగ్ వీక్లో ఎగ్జామ్స్ ఎండ్ అయిపోవచ్చు అండ్ ఎగ్జామ్ ఫీ డీటెయిల్స్ అయితే ఒకసారి చూసేద్దాం సో ఎవరైతే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ బ్యాచ్ ఉన్నాలో వాళ్ళకి థౌజండ్ రూపీస్ ఫైన్ పర్ పేపర్ ఎన్ని పేపర్లు ఉంటే అన్ని థౌజండ్ రూపీస్లు అయితే పేమెంట్ చేయాలి ఒకటి ఫెయిల్ అయినా రెండు ఫెయిల్ అయినా నైన్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ మీ కాలేజ్లో ఒకవేళ వెయ్యి రూపాయలు ఉంటే వెయ్యి రూపాయలు పేమెంట్ చేయాల్సిందే ఎందుకంటే యూనివర్సిటీకి స్టూడెంట్స్కి మధ్యలో ఒక కాలేజ్ ఉంది కాబట్టి ఆ కాలేజ్ వాళ్ళు ఎంత అమౌంట్ చెప్తే అంతే అమౌంట్ పే చేయాల్సింది ఉంటుంది వాళ్ళు లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడంటే అప్పుడే మీకు కూడా లాస్ట్ డేటు అండ్ ఎవరైతే త్రీ త్రీ కంటే ఎక్కువ ఫెయిల్ అయి ఉంటారో వాళ్ళకి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అయితే పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ సిబిటి వన్ పేపర్ ఉన్న ఫస్ట్ పేపర్ ఉన్న సెకండ్ పేపర్ ఉన్న ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయితే పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎవరైతే టూ థౌజండ్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ బ్యాచ్ వరకు ఉన్నారో వాళ్ళకి టెన్ థౌజండ్ పర్ పేపర్ పెనాల్టీ అనుకోండి పెనాల్టీ ఫైన్ మీకు కూడా రెండున్న ఒకటి ఉన్న నైన్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మూడున్న మూడు కంటే ఎక్కువ ఉన్న ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అయితే పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి ఏమైనా ఉంటే అదే ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయితే పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఓన్లీ బిఏ బీకామ్ బిఎస్సీ బిఎస్డబ్ల్యూ వాళ్ళకి సంబంధించింది బీబీఏ వాళ్ళకి చూసినట్టయితే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ బ్యాచ్ ఈ ఇయర్ బ్యాచ్ అండ్ పెనాల్టీ మీకు థౌజండ్ రూపీస్ మీకు ఒకటి ఉన్న రెండు ఉన్న లెవెల్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ పేమెంట్ చేయాలి మూడు మూడు ఉన్న మూడు కంటే ఎక్కువ ఉన్న ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ రూపీస్ అయితే పేమెంట్ చేయాలి ఇంగ్లీష్ ఒకటి ఉన్న రెండు ఉన్న ఫిఫ్టీ రూపీస్ పేమెంట్ చేయాలి ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ కొన్ని సంవత్సరాలుగా రాస్తూ వచ్చారో టూ థౌజండ్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ వరకు ఈ బ్యాచెస్ వాళ్ళు అందరూ టెన్ థౌజండ్ పర్ పేపర్ అయితే పేమెంట్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకటి ఫెయిల్ అయినా రెండు ఫెయిల్ అయినా లెవెల్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ పేమెంట్ చేయాలి మూడున్న మూడు కంటే ఎక్కువ ఉన్న ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ రూపీస్ పేమెంట్ చేయాలి ఇంగ్లీష్లో ఏమైనా ఉంటే ఫిఫ్టీ రూపీస్ పేమెంట్ చేయాలి అన్నట్టు ఇది ఎగ్జామ్ ఫీ డీటెయిల్స్ నేను చూపించిన అమౌంట్ స్టార్టింగ్ అమౌంట్ నేను చూపించిన డేట్స్ స్టార్టింగ్ డేట్స్ మీ కాలేజ్లో వాళ్ళు ఎండ్ డేట్స్ అమౌంట్ ఇంక్రీజ్ లేకపోతే కరెక్ట్ అమౌంట్ అయితే పెడతారన్నట్టు ఒకసారి మీ కాలేజ్కి వెళ్ళి అన్ని డీటెయిల్స్ క్లియర్గా అయితే తెలుసుకోండి సో ఇప్పుడు ఎవరైతే బ్యాక్లాగ్ ఫీ కట్టలేదో వాళ్ళందరూ నిరాశ చెందకండి మన కూడా ఓయూ వాళ్ళు ఛాన్స్ ఇవ్వచ్చు టెన్ థౌజండ్ అనే అమౌంట్ని అంటే ఎట్లాగో మనకి ఫోర్ జీరోస్ ఉన్నాయి కదా ఒక జీరో తీసేసేయచ్చు ఇప్పుడు కాకపోయినా నెక్స్ట్ ఇయర్లోనైనా తీయొచ్చు అన్నట్టు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్